இட்டலி அண்ட் ஸ்பெயினில் கண்டிஷன் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக இருக்குது இந்த இட்டலி அண்ட் ஸ்பெயினில் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம்லேருந்து ரெண்டாயிரம் பேரை இறந்து போயிட்டு இருக்காங்க எதுக்கு இந்த இட்டலி அண்ட் ஸ்பெயினுக்கு இந்த ஒரு நிலமை வந்துச்சு இதே நிலமா இந்தியாவுக்கு வந்தால் என்ன ஆகும் இதை பற்றி இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுப்போம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த ப்ராப்ளம் முதல்ல ஸ்டார்ட் ஆனது வந்துட்டு சைனாவில் ஒருத்தருக்கு சுவாசிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்ட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனார் அப்புறமா ஜனவரி முதலாவது வாரம் இந்த கேஸுங்க வந்துட்டு அறுபதுக்கு ஏறிச்சு வெறும் ஒரே மாதத்துலேயே சேம் ப்ராப்ளம் இருக்கிற கேசஸ் வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாகச்சு ஜனவரி ரெண்டாவது வாரத்தில் அறுபது வயசு இருக்கிற ஒருத்தரை இறந்து போனார் ஆனால் சைனாவுக்கு எதனால் இறந்து போனாங்க எதுக்கு இவ்வளோ பேர் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து சேர்ந்துருக்காங்கன்ட்டு ஒன்றுமே புரியல ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த சீ ஃபுட் சாப்பிட்டதுனால இந்த ஒரு நோய் வந்துருக்கலான்ட்டு நினச்சாங்க இந்த நோய் வந்துட்டு ஒருத்தர்லேருந்து இன்னொருத்தருக்கு பரவான்ட்டு தெரியல இது வந்துட்டு ஒருத்தர்லேருந்து இன்னொருத்தருக்கு பரவான்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்ட சைனா டபிள்யூஹெச்ஓ அவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு கொரோனா வைரஸ் வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த நோய் வந்துட்டு எங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சோ அந்த ஏரியா மொத்தமாக லாக்டவுன் பண்ணாங்க அப்போவே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு ஆயிரம் கேசஸ் ரிஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சு மெல்ல மெல்லமா இந்த நோய் வந்துட்டு வேற நாடுகள் கூட பரவுறது ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஒருத்தர்ல இருந்து இன்னொருத்தருக்கு எல்லா ஏர்போர்ட்ஸ்லயுமே ஃபாரின் டிராவலர்ஸ் ஸ்கிரீனிங் பண்றது ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இப்போதைக்கு யூஎஸ் ஸ்பெயின் அப்புறமா இட்டலியில இந்த நோய் வந்துட்டு அதிகமா பரவிட்டு இருக்கு இட்டலி அப்புறமா ஸ்பெயின்ல எதுக்கு இந்த நோய் வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு பரவி இருக்கு அப்புறமா எதுக்கு நிறைய பேரெல்லாம் இறந்து போயிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் இப்போ தெரிஞ்சுப்போம் சைனாவில் எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேருக்கு இந்த நோய் பரவினா இதில் மூணாயிரத்தி இரநூறு பேர் இறந்து போனாங்க இட்டலியில் நைன்டி டூ தௌசண்ட் பீப்புளுக்கு இந்த நோய் அட்டாக் ஆச்சு இதில் எவ்வளோ பேர் இறந்து போனாங்கன்னா பத்தாயிரம் பேர் இறந்து போனாங்க இட்டலியில் இந்த அதிகம் பச்சை இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா இந்த இட்டலி அண்ட் ஸ்பெயினில் வயசானவங்க ரொம்ப பேர் இருக்காங்க வயசானவங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதனால் நிறைய பேர் இறந்து போகிறாங்க இறந்து போனவங்களில் நிறைய பேருக்கு ஆல்ரெடி டயாபெட்டிஸ் அப்புறமா ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறவங்க இதனால தான் இட்டாலியில் நிறைய பேர் இறந்து போயிட்டு இருக்காங்க இட்டாலியில் இறந்து போனவங்க எல்லாருடைய வயசு பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தஞ்சுக்கு அதிகமாக தான் ஆயிருக்கு இப்போது இதே நிலமை நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்தால் என்ன ஆகும் இந்தியாவில் அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு அதிகமாக இருக்கிறவங்க கிட்டத்தட்ட எட்டு கோடி பேர் இருக்காங்க இட்டலியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆயிரம் பேருக்கு நாலு டாக்டர் இருக்காங்க ஆனால் இந்தியாவில் ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு வெறும் ஒரு டாக்டர் மட்டும்தான் இருக்காங்க சைனாவுக்கு அப்புறமா நிறைய கேசஸ் ரிஜிஸ்டர் ஆனது வந்துட்டு சவுத் கொரியா எந்த ஒரு லாக்டவுனுமே இல்லாமல் சவுத் கொரியா வந்துட்டு சுச்சுவேஷனை ரொம்ப நல்லா ஹேண்டில் பண்ணிச்சு ஜனவரி டுவெண்ட்டி எயிட் வந்துட்டு சவுத் கொரியாவில் ஃபஸ்ட் கேஸ் ரிஜிஸ்டர் ஆச்சு அது ரிஜிஸ்டர் ஆன உடனே அந்த சவுத் கொரியா கண்ட்ரி வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிட்டாங்க எல்லா இன்டர்நேஷ்னல் ஃப்ளைட்ஸுமே பேன் பண்ணாமல் எந்த நாட்டில் வந்துட்டு இந்த நோய் அதிகமாக அட்டாக் ஆகிருக்கோ அந்த நாட்டோட ஃப்ளைட்ஸை மட்டும் சவுத் கொரியா பேன் பண்ணிச்சு எந்த ஷாப்ஸ் கிட்ட நிறைய பேர் இருப்பாங்களோ அந்த ஷாப்ஸை மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணாங்க இந்த சிம்டம்ஸ் இருக்கிறவங்கள ட்ரீட் பண்ணும்போது இவங்க வந்துட்டு யார் யாரை மீட் பண்ணாங்கன்ட்டு அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இந்த மீட் ஆகும் அவங்கள எல்லாருமே ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு செக்அப் பண்ணாங்க மொபைல் ஃபோன் ட்ராக்கிங்கை வச்சு இன்னும் நிறைய பேர் இவங்க யார் யாரெல்லாம் மீட் ஆகிருக்காங்களோ அவங்கள கண்டுபிடிச்சாங்க மொத்தமாக மூணு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் பேருக்கு டெஸ்ட் பண்ணாங்க இதில் ஒம்பதாயிரம் பேருக்கு பாசிட்டிவ் வந்துச்சு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு ரெக்கவர் ஆகிட்டாங்க ஹாங்காங் அப்புறமா சிங்கப்பூர் சேம் இதே ஃபார்முலாவை தான் ஃபாலோ பண்ணிச்சு இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி முப்பதாம் தேதி ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ரிஜிஸ்டர் ஆச்சு ஏர்போர்ட்ஸ் கிட்ட ஸ்க்ரீனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸ்க்ரீனிங் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே இந்த நோய் இருக்கான்ட்டு கண்டுபிடிக்கவே முடியாது பதினாலு நாள் கழிச்சு தான் இந்த நோய் இருக்கான்ட்டு அந்த சிம்டம்ஸே தெரியும் இட்டலியில் சுச்சுவேஷன் ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் ஆன பிறகு இந்தியாவில் லாக்டவுன் பண்ணுறது ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஆனால் அப்போவே நிறைய பேர் யூரோப்பில் இருந்து சைனாவில் இருந்து இந்தியாவுக்கு வந்திருந்தாங்க இட்லி மாதிரியான சுச்சுவேஷன் இந்தியாவுக்கு வந்தால் கண்ட்ரோல் பண்ணது ரொம்ப கஷ்டம் இட்டலி நாடு ஹெல்த் கேர் சிஸ்டமில் ரேங்கிங்கில் வந்துட்டு ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குது ஆனாலுமே நிறைய பேரை காப்பாற்றுறதுக்கு முடியல ஹெல்த் கேர் சிஸ்டமில் இந்தியா நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சாவது ரேங்கில் இருக்குது இந்தியாவுக்கு இட்லி மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தால் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணோன்ட்டு கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் தெரியணும் இந்தியாவில் லாக்டவுன் பண்ணியிருக்கலன்னா இட்டலியில் இறந்து போன மாதிரி இந்தியாவில் கூட நிறைய பேர் இறந்து போயிருப்பாங்